এবার আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন মেহিলাদেরকে পর্দা করা লাগবে এই পর্দার বিধানটা কার আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহর বিধান হলো মহিলারা পর্দা করা এই পর্দা করার অর্থ কিন্তু এই নয় পুরো শরীর ঢাকলেন চেহারা ঢাকলেন না তো আর আপনার পর্দা করা কি দরকার যদি বলেন পুরা শরীর আমি ঢাকলাম চেহারা ঢাকবো না তাহলে এই জাতীয় পর্দা করারও কোনো দরকার নাই পর্দা করার মানে হলো আপনার চেহারাও ঢাকা লাগবে হাদিস শোনাই আমি যুদ্ধে বের হলাম পালকি পালকির নাম শুনেন না আপনারা আম্মা জানা আয়সা ছোট্ট একটা ঘরের মতো ওইটার মধ্যে ওনারে বসায় দিতেন আর ওইটা উটের উপরে রাখত সাহাবারা উটটাকে সামনে নিয়ে যাইতেন তো নিয়ম অনুযায়ী ওনারে ওইভাবে নিয়ে যাইতে যুদ্ধের ময়দানে গেছে যাওয়ার পর উনি বলেন যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতেছি ফিরে আসার সময় এক জায়গায় যাত্রা বিরতি দিলাম যাত্রা বিরতি দেওয়ার পর ওই জায়গায় আমার একটু স্তেঞ্জার হাজত হয়েছে আমি বের হইলাম বের হওয়ার পর আমার হাজত সারলাম সারার পর আমি আবার আমার পালকিতে চলে পালকির ভিতরে বসার পর আমি গলায় হাত দিয়ে দেখলাম আমার গলার হাতটা হারিয়ে গেছে চিন্তা করলাম হাতটা কোথায় হারাইল মনে পড়লো আমি যেখানে হাজত সারতে গেছি মনে হয় ওই জায়গায় আমার গলার হাটটা পুরে গেছে এবং হারি শরীফের বর্ণনা बुजते क्यों बुझे पतला আমি ভিতরে আসি না নাই এটা সাহাবারা বুঝতে পারতো না এত পাতলা আমি ছিলাম ভিতরে না থাকলেও তারা মনে করতো আমি মনে হয় ভিতরে আসি খুব পাতলা ছিলাম আমি আমার হারটা পেয়ে গেলাম হার পাওয়ার পর আমি আমার জায়গায় আসলাম আসার পর দেখি সব সাহাবা এবং নবী সবাই চলে গেছে কারণ তাদের ধারণা আমি পালকির ভিতরে আসি बसार पर घुम आटसे घुमाय गलम घुमाय जाबी উনি তখন মদিনায় যায় নাই উনি রাওনা করলেন ভোরের বেলা রাওনা করার পর যাইতে যাইতে দেখে একজন মানুষের ছায়া দেখা যায় ওই মানুষটা শুয়ে শুয়ে ঘুমাইতেছে হজরত সফওয়াদ তার দিকে তাকায়া দেখে এটা তো অন্য কেউ নয় উনি হলেন আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহা আম্মা জান আয়েশা বলেন এ দুনিয়ার মানুষ তোমরা প্রশ্ন করতে পারো আম্মা জান কে হজরত সফওয়ান কিভাবে চিনতে घूम भे घूम चेहरा ढे निले चेहर पर्दा करा ना लगे जान क्यों तरह चेहरा ढाकल चेहरा ढाका लगभग 
আম্মা জান আয়েশা যখন মুখ ঢাকলেন ঢাকার পর সফর ওটটা বিছায় দিলেন ওটের উপর আম্মা জান উঠলেন আম্মা জান আয়েশা বলেন সফর ইন্না লিল্লাহ ছাড়া আর কোন শব্দ আমার সামনে উচ্চারণ করে নাই আমি ওটের উপর উঠলাম মুনাফিকরা মদিনায় রটনা করে দিল নবীর বিবি আম্মা জান আয়েশার সফওয়ানের মধ্যে উল্টা পাল্টা সম্পর্ক আছে আওয়াজ দিয়া বলেন নাউজুবিল্লাহ চিন্তা করেন নবীর বিবিরেও ছাড়ে নাই কয় কি হইছে হ্যাঁ নবীর বিবি আর সফওয়ান চুপে চুপে বিছলে রয়ে গেছে ঘটনা কি বুখারী শরীফের বর্ণনা আম্মা জান আয়েশা বলেন আমি মদিনা আসলাম অসুস্থ হয়ে গেছি আমি মদিনা এসে কয় নবীজি আমার সাথে আগে যে রকম আচরণ করত এখন আর এরকম করে না কয় কেন কয় আমি ঘরের মধ্যে অসুস্থ নবীজি আমারে আগে অসুস্থতার অবস্থায় যে আদর করতেন मोहब्बत করতেন এখন ঘরে দুইকা খালি কয় আসসালামু আলাইকি কাইফা তি কি আসসালামু আলাইকুম আয়েশা তুমি কেমন আছো আর কিছু জিগায় না বুঝেন আম্মা জান আয়েশা বলেন এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ কিন্তু এক মাসে আমি কিছুই জানি না মদিনায় যে উল্টা পাল্টা রটনা হইছে এক মাস পর্যন্ত মদিনার অলি গলির মধ্যে একটাই চর্চা নবীর বিবি আর সফওয়ানের মধ্যে উল্টা পাল্টা সম্পর্ক চিল্লা অন্তর থেকে বলেন নাউজুবিল্লাহ এই কথা বলার পর আয়েশা সিদ্দিকা এক মাস উনি জানে না ওনার ব্যাপারে যেগুলো চলতেছে উনি কিছুই জানে না কয় মা এক মাস এক মাস পর একটু বুঝেন আপনারা হাদিসটা আম্মা জান আয়েশা বলেন রাতের বেলা আমি ইস্তিনজায় বের হলাম আমার সাথে আমার খাদেমা এই খাদেমাকে নিয়ে বের হলাম খাদেমা শরীরের মধ্যে কাপড় পেঁচা হঠাৎ পড়ে গেছে আমি তাকে ধরলাম সে বলল মিস্তা দংশ হোক মিস্তাহ দংশ হোক মিস্তাহ একজন সাহাবার নাম উনি হলেন এই মহিলার ছেলে আয়েশা সিদ্দিকা বলেন তুমি কি বললা তোমার ছেলের জন্য বদ্ধ করলা একজন বদরের সাহাবা ওনার ব্যাপারে তুমি বদ্ধ করলা কেন কয় সর্বনাশ আম্মা জান আপনি কিছু জানেন না কয় কি জান কয় ইন্না লিল্লাহ কিছু জানেন না কয় কি জান কয় গত এক মাস যে আপনার বিরুদ্ধে উল্টা পাল্টা রটনা চলতেছে এই রটনাকারীদের মধ্যে দুইজন মুসলমান আছে এর মধ্যে আমার ছেলেও তো মিস্তা আছে অনুমতি দেন আমি আমার বাপের বাড়িতে যাবো নবীর সাথে এই বিষয়ে কিছুই কয় না নবীজি কয় যাও আল্লাহ নবীর বিবিকে দিলেন বাড়িতে গিয়ে দেখলেন আবু বকর উপরে বৈশাখ কোরআন শরীফ পরে আর ওনার আম্মা নিচে বসা মাকে গিয়ে বললেন আম্মা আমার ব্যাপারে এমন এমন কথা আপনি কি বলেন মা জবাব দিলেন তুমি এমন সুন্দরী মেয়ে তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার আবু বকর সিদ্দিককে বললেন আব্বা আপনার কি অভিমত আবু বকর সিদ্দিক কয় মা ধৈর্য ধারণ কর যাও তুমি ঘরে যাও আম্মা জান আয়সা কয় আমার আব্বার আম্মার ভিতর দেখি কোনো ফিলিংস নাই এরা ব্যাপারটা কিছুই মনে করে না আমি ঘরে গেলাম কান্নাকাটি শুরু করলাম টানা দুই দিন দুই রাত আমি কান্নলাম একটা বারের জন্য খাবার খাই নাই পানি খাই নাই নামাজ ছাড়া অন্য কোনো কিছু করি নাই বুখারির বর্ণনা আম্মা জান বলেন এই দুই দিনে আমি সামান্য পরিমাণও ঘুমাই নাই আম্মা জান আয়সা বলেন আমার ঘরে একটা মহিলা আসছে আসার পর মহিলাটা কয় আম্মা জান আপনি কান্দেন কেন কয় আমি এই কারণে কান্দি মহিলা কয় আমিও আমনের লোকে কান্দে ওই মহিলা বৈশা বৈশা নবীর বিবি আম্মা জানের সাথে কান্দে জানেননি কেন কয় আপনি যে কান্দেন এই জন্য আমিও কান্দি আচ্ছা আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আমার কয় মাস এই ঘটনা হয়ে গেছে নবীর পেরেশানি টেনশন একজন নবীনা গায়েব জানে তো এক মাস কষ্ট 
গায়েব জানে একমাত্র কে আল্লাহ আল্লাহ নবী গেলেন আয়শার বাড়িতে আয়শাকে ডাক দিয়ে বললেন আয়শা আয়শার কাছে যাওয়ার আগে আয়শার খাদেমাকে ডাক দিয়ে বললেন ও খাদেমা আয়সারে তুমি কেমন জানো বলো আয়সা কেমন খাদেমা কয় এই আয়সার মতো এমন মেয়ে দুনিয়ায় হয় না খালি একটা দোষ আছে কয় কি দোষ কয় জানেননি কেমন সহজ সরল আয়সা যখন খোলার মধ্যে পিঠা দেয় ওই পিঠা খোলার মধ্যে দিয়ে ঘুমায় যায় কুকুর আসিয়া ছাগল আইসা পিঠা খেয়ালায় বলতেও পারে না হুজুর আপনার বিবি এমন সহজ সরল চিন্তা করেন কয় খোলায় পিঠা দেয় পিঠা দিয়ে ঘুমায় যায় এত সহজ সরল আয়সা আল্লাহর নবী এই কথা শোনার পর আয়সার কাছে গেলেন যাওয়ার পর বললেন আয়সা তোমার কাছে আমি আসলাম কিছু কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আয়সা বললেন কি বলবেন বলেন আয়সা যদি কিছু ঘইটা থাকে আল্লাহর কাছে তওবা করো আল্লাহ তওবা কবুল করবেন আর যদি কিছু ঘইটা না থাকে আল্লাহ তোমাকে পুত পবিত্র করবেন আয়সা তার মা বাবার দিকে তাকায় বললেন আব্বা আপনি জবাব দেন মারে বললেন আম্মা আপনি জবাব দেন আবু বকর সিদ্দিক কয় নবীর সামনে আমি কিছু কইতে পারবো না মা কয় আমি নবীর সামনে কিছু বলতে পারবো না আম্মা জান আয়সা বলেন তার মানে যা বলার আমারই বলা লাগবে আল্লাহর নবীকে श्वास धारण कर ल আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম যা ফায়সালা আমার আল্লাহ করবে আমি এছাড়া অন্য কিছু আর বলতে পারবো না আম্মা যান আয়সা বলেন আমি দৌড়ে আমার বিছানায় গেলাম বিছানায় শুয়ে আমি কান্না করতে লাগলাম আল্লাহ নবী ঘরের বাহিরে গেলেন যেই মাত্র দরজায় গেলেন আল্লাহ আসমান থেকে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে কোরআনের দশটা আয়াত নাজিল করে দিলেন আল্লাহর নবী ঘরে আয়সা কয় আয়সা বিশ্বাস করে নাই কেন আয়সা কয় আমি আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে যাবো না এই যে আয়সা এই হাদিসের মাধ্যমে কি বুঝাইলেন পর্দার আয়াত নাজিলের পরের এই ঘটনা আয়সা বলেন পর্দার আয়াত নাজিলের পরে সফওয়ান আমারে দেখা চিনছে তোমরা কিন্তু সন্দেহ করবা না এই সিনার অর্থ হলো এই পর্দার আয়াত নাজিলের আগে সফওয়ান আমাকে দেখছে পর্দার আয়াত নাজিলের পর দেখার সাথে সাথে আমি আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম তাহলে আপনাদের কাছে প্রশ্ন পর্দার মধ্যে চেহারা অন্তর্ভুক্ত কিনা পর্দা করা চেহারার মধ্যে লাগবে কি লাগবে না আরো জোরে বলেন আল্লাহর নবী বলেন তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকবা নারীদের থেকে বেঁচে থাকবা নারীদের কারণে দুনিয়ায় প্রথম ফেতনা হয় হজরত মুসা নবীর ব্যাপারে একদল বনি ইসরাইল সম্প্রদায় বা লামে বাউর নামক এক বুজুর্গের কাছে যায় ওই বুজুর্গ যেই দোয়া করে সাথে সাথে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নেয় ওই বুজুর্গের কাছে গিয়ে বলে বালাম নবী মুসার বিরুদ্ধে তুমি বদোয়া করো বালাম কয় না মুসার বিরুদ্ধে বদোয়া করলে আমার বদোয়া কখনো কবুল হবে না জনগণ চিন্তা করলো কি বালাম বাউর কয় না না নবীর বিরুদ্ধে বদোয়া করা যাবে না জনগণ কয় তারে বাগে আনতে হবে তার বিবির মাধ্যমে বিবিরে গিয়ে দর্শে ধরার পর কয় তুমি তোমার স্বামীর বুঝাইয়া নবী মুসার বিরুদ্ধে বদোয়ার ব্যবস্থা করো যত টাকা পয়সার প্রয়োজন আমরা সব টাকা পয়সা দিব এই কথা বলার পর বালামের বিবি বালামকে গিয়ে কয় স্বামী আমার 
তুমি একবার মুসার বিরুদ্ধে বদ্ধ কর ঢেল সম্পত্তির মালিক আমরা হয়ে যাব বালাম কয় আমার জিন্দগিটা তুই নষ্ট করিস না এক পর্যায়ে সবাই বলল তোমার আর টাকা দিব আমরা বিবি বারবার পটাইতে পটাইতে রাজি করে ফেলছে বালাম পাহাড়ের উপর উঠছে মুসা নবীর বিরুদ্ধে বদ্ধ করার জন্য যেই মাত্র আল্লাহর দরবারে মুসা নবীর নামটা নিবে সাথে সাথে দেখে জিব্বাটা বের হয়ে নাবি পর্যন্ত চলে আসছে জিব্বাটা বের হয়ে যাওয়ার পর বালাম বনি ইসরাইল কে একটা পরামর্শ দিল আমারে তো তোমরা ধ্বংস করলা তোমাদেরকে আমি একটা বুদ্ধি দেই বনি ইসরাইলের সামনে নারীদেরকে উলঙ্গ করে তোমরা রাস্তায় ছেড়ে দাও তাহলে দেখবা তারা আর সামনে যাইতে পারবে না হযরতে মুসা নবী তার বাহিনী নিয়ে বের হলেন হারুন নবী কি বিছনে রাখলেন আর বলে দিলেন সাবধান সাবধান তোমরা নজর কে উপরের नारी देखा पहाड़े लिप्त हो जाए आसमान गजब सब नारी पर्दा छाड़ा बेर आल्ला गजब आसबे कि आसबेना मध्य बोलें रुब्बा का उलंग पोशाक पर पोशाक पर बर्तमान देखा जाए कि मानुष रे पागल बनाई चाय आज के चौदह फेब्रुआर विश्व भलोबासा दिवस नोरा दिवस गेस मध्य इफ्तार निकटवर्ती 
وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل نفول ارمد من بند مار كسي أشتي 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 أمون هوي جاي حتى أحبه ایک پر جائے وئی بندہ کے امی اللہ بھالو باشا شروع کرے دے اللہ کوئی بندہ کے جو خون امی بھالو باشا رمب کرے دے حتی کونا سمعہ اللذی یسمع بہی وبصرہ اللذی یمسر بہی ویدہ اللتی یبتش بہا ورجلہ اللتی یمشی بہا امی بندار کان ہوئے جائی وی کان دیا بندہ شنے امی بندار چوک ہوئے جائی وی چوک دیا بندہ دیکھے امی بندار ہاتھ ہوئے جائی وی ہاتھ دیا بندہ اس پر شکرے امی بندار پا ہوئے جائی وی پائر مدد میں بندہ چلے سبحان اللہ جو خون بندہ کے اللہ بھالو باشر جبریل امین کے ڈاک دیا بولے جبریل انی احب فلان امی دیول پراؤ مکیر شندانو مکے بھالو باشی فا احبہ جبرائیل تمیو تا کے بھالو باشو جبرائیل امین کے ایک و تھب اللہ رباد جبرائیل اسمان نمت دے گو شنا کرے اللہ اوی بندہ کے بھالو باشے آمیو بھالو باشے فا احبوہ تمرا اوی بندہ کے بھالو باشا شروع کرے آسمان ار ایک جان دوی جان فرستہ نوئے لاک لاک فرستہ اوی بندہ کے بھالو باشا رم بکرے دے تاولے اللہ بھالو باشا ار پاسترو شکل ہوتے چاہی نا آواز دیا بولن ہوتے چاہی نا تاولے بیدان مانو با ایک مطر کار دوی نمبر نبیر بیدان نا جی اسی دو فراز بیدان ار مدد سرشت بیدان ار نام کی بولن شوائے بولن آرو جو رہے بولن زیارہ فوزور بورن نا تارا ہو کون منی دوی سیر جن فورن آر باگی نا بورن زیارہ ناماز فوزور بورن نا آر بورن شوائے کون شوائے بولن اللہ کا سے شب چاہی دے سرشت فروز بیدان ار نام کی ای نماز کار بیدہ نماز دیئے بولین اللہ ای بیدہ را شکل امرا منتے را جیا سیران آئے آس کے دیکھے امرا نماز پر بو ای بابے نماز ار مدد جو خون امرا جابو جاور پار گار تھے کہ بیر ہار پار امر مونے مونے آج بے امی اللہ ار بیدہ ان پالون کرر جنو مسجد راؤنا کھلا حدیث ار مدد ار سے جی مطلو گار تھے کہ اپنے باہر پاٹا دین اپنا ار مونے ار نیوت ایک مطلو مسجد چھرا اور نو کی سنو ہے نو بھی بولین پاٹا فلان ار شاتے شاتے ای مسجد پر جنت جتو ڈا پا تمہیں ہٹے ہٹے اشلا پرتکتا ہٹا ر بھی نیم ہوئے تمہار عمل نما ہے اللہ سواب لکھے دے ایوی بار اپنے مسجد اش لینا شر بار بولین تو کار بھی دھن پالو نیر جنو پر کھایا سیر ایشان نماز دار اب شر شرطا ایش بولین شرطا بیشے نماز ار باقیا سے کوئی مینیٹ ای جے دوش بھی نیٹ اپنے بوشے روئی لیم اللہ نو بھی بولین انتظار الصلاة صلاة دوش بھی نیٹ نماز ار جن نو پہ کھک اللہ ای دوش بھی نیٹ اور تمہیں نماز ار تھک لے زی سو آپ نماز ار او پہ کھک قرار کرو نے اللہ تمہا کے اوی پوری مان سو آپ لکھے دے بیدن رکار ایبار نماز دڑائی لے دڑا نور بہر بھالو گرے بوزین امرا انہیں کے نماز پوری پرار پرے ہو نماز اما در کے اشلی لوتا تھے کے بادہ دینا سورہ عنکبوت اللہ بولین ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکار نشچوی نماز نماز کے اشلی لوتا ہے بھنگ مندو کاس تھے کے بادہ دے خب بھالو گرے ایجا گڑا بوزین اشچر جیکٹا کو تھا اللہ بولین نمازی کے نماز اشلی لوتا تھے کہ بادہ آدھے امرا دیکھی نمازی شد کھایا سے نا نائی اسے نہیں امرا دیکھی نماز پرے پرار پرے ہو اور نیر زمینر آئی کئی نا نیزر زمین بڑھائے اسے نا نائی امرا دیکھی نماز پرے نماز پرار پرے ہو دکانے بیبشائے اُلٹا بلٹا کرے ہیں من لوگ اسے نا نائی کی لو اللہ نا کوئی لو نماز نمازی کے اشلی لوتا ہے مندو تھے کہ باسا ہے تار مانی کے باسا ہے نہیں ای جن نمونے رکھ بین نمازی پس پرکار بولین کوئی پرکار آرو جو رہ بولین نمازی کوئی پرکار ایک نمبر شستی پرپتو نمازی دوی نمبر دھمک پرپتو نمازی تین نمبر خم پرپتو نمازی چار نمبر سواب پرپتو نمازی پاس نمبر نوی کٹ پرپتو نمازی شبائے بولین تو نمازی کوئی پرکار جبوک بھائر بالو کرے شنین 
পাঁচ প্রকারের কোন প্রকারে আপনি আছেন এক নাম্বার মোয়াকাব মোয়াকাব শব্দের অর্থ হলো শাস্তি প্রাপ্ত নামাজি হুজুর এটা আবার কোন নামাজি যেই নামাজি মাঝে মাঝে মসজিদে যায় জুমার দিন মসজিদে যায় যেই মাত্র খতিব সাহেব বলে ফাজকুরুনি আজকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন দৌড় দিয়া গিয়া কাতারে দাঁড়ায় দাঁড়ানোর পর চিন্তা করে হুজুর সালামটা কেন ফিরায় না নামাজের পরেই তো ইন্ডিয়া বাংলাদেশের খেলা তাড়াতাড়ি সালাম ফিরান যেই মাত্র খতিবের সালাম ফিরাইতে দেরি হয় মসজিদে দেখবেন কাশির আওয়াজ বেড়ে যায় কাশির আওয়াজ এই কাশি কিন্তু গলার কাশি না এই কাশি মানে হুজুর তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করেন এই কাশি মানে কিন্তু গলার কাশি না এই যে কাশি আরম্ভ হয়ে যায় এর মানে হলো তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করেন রুকুতে যদি ইমাম সাহেবের একটু দেরি হয় হঠাৎ দেখবেন কাশ দেয় একজনে একটু পরে দেখবেন মসজিদের সবাই কাশে ঘটনা কি কিরে এত কাশি কেন এর মানে হলো হুজুর তাড়াতাড়ি রুকু থেকে ওঠেন ঠিক নিউজ হ্যাঁ এবার বুঝেন বুঝেন শাস্তিপ্রাপ্ত নামাজি নামাজে মাঝে মাঝে আসে আসার পর নামাজে মন থাকে না কোন আমাতে নামাজে দাঁড়ায় তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায় এই নামাজি নামাজ পড়ার পরেও নামাজ তাকে অশ্লীলতা থেকে বাঁচাবে না এই নামাজের কারণে সে শাস্তি পাবে বলেন নাউজুবিল্লাহ তাহলে এক শ্রেণীর নামাজি আমরা পাইলাম যেই নামাজি নামাজ পড়ার পরেও চুরি থেকে তারে বাঁচাবে না টিভি দেখা থেকে তারে বাঁচাবে না কারণ মাঝে মাঝে নামাজে আসে কিন্তু মন তার নামাজের মধ্যে থাকে না দুই নাম্বার শাস্তি প্রাপ্ত নামাজি যেই নামাজি পা সুক্ত আজান শোনার পর মসজিদে আসে বুঝেন আসার পর নামাজে যখন দাঁড়ায় দুনিয়ার সব হিসাব নিকাশ শুরু হয় নামাজে দাঁড়ায় ছোট মায়া ডারে এখনো বিয়া হয় নাই আহারে কালকে ওই জমিনটার মধ্যে সার দেওয়া লাগবে ছোট গরুটা কালকে বেস্তে নিয়ে যাব যত চিন্তা চেতনা সব তার নামাজের মধ্যে ভালো করে শুনবেন পাঁচ উক্ত নামাজ নামাজে যায় যাওয়ার পরেও মনটা কোথায় থাকে না নামাজে মনটা কোথায় থাকে না এক নাম্বার মাঝে মাঝে নামাজে যায় মনটা কোথায় থাকে না দুই নাম্বার পাঁচ উক্তই নামাজে যায় মনটা কোথায় থাকে না আবার বুঝেন শাস্তি প্রাপ্ত নামাজি নামাজে মাঝে মাঝে যায় মনটা কোথায় থাকে না জোরে বলেন দুই নাম্বার ধমক প্রাপ্ত নামাজি নামাজে পাঁচ উক্তই যায় কিন্তু মন কোথায় থাকে না তাহলে কি বুঝলাম শাস্তি প্রাপ্ত নামাজি ওই বান্দা যেই বান্দা মাঝে মাঝে যায় কিন্তু নামাজে মন থাকে না আর ধমক প্রাপ্ত নামাজি ওই বান্দা যেই বান্দা পা সুক্তই নামাজে যায় কিন্তু নন নামাজে থাকে না এই বান্দা দুইজন যতই নামাজ পড়ে এর পরেও অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে পারবে না আমরা যদি সমাজে দেখি সুদ্ধ নামাজ পড়ে সুদ ছাড়ে না আমরা মনে করব তুমি প্রথম দুই শ্রেণীর এক শ্রেণী মাঝে মাঝে হয়তো নামাজে যাও অথবা পা সুক্ত নামাজে যাও সুদ ছাড়তে পারো না এর অর্থ হলো নামাজের মধ্যে তোমার মন থাকে না মনে থাকবে নি এবার আসেন তিন নাম্বার ক্ষমা প্রাপ্ত নামাজি এটা ভালো করে শুনেন যেই নামাজি নামাজে যায় হাতটা হাতটা বাঁধেন হাত বাঁধেন সবাই নামাজে যাওয়ার পর নামাজে যখন দাঁড়ায় कथा बला शुरू कर दे 
ওই নামাজই হলো নৈকট্যপ্রাপ্ত নামাজই ভালো করে মনে রাখবেন নৈকট্যপ্রাপ্ত নামাজ এটা কাদের নামাজ সালাতুল আম্বিয়া এটা হলো নবীদের নামাজ সওয়াব প্রাপ্ত নামাজ এটা কাদের নামাজ এটা হলো সালাতুল আউলিয়া উলিদের নামাজ তাহলে পাঁচ নাম্বার নৈকট্যপ্রাপ্ত নামাজ এটা হলো নবীদের নামাজ চার নাম্বার সওয়াব প্রাপ্ত নামাজ এটা উলিদের নামাজ তিন নাম্বার ক্ষমা প্রাপ্ত নামাজই এটা হলো সালাতুল মাগফুরিন ক্ষমা প্রাপ্ত বান্দাদের নামাজ আর দুই নাম্বার ওই যে পাঁচ উক্ত নামাজে যায় কিন্তু নামাজে মন থাকে না এটা হলো সালাতুল গাফিলিন উদাসীনদের নামাজ আর এক নাম্বার নামাজে মাঝে মাঝে যায় মন নামাজে থাকে না এটা হলো সালাতুল মুনাফিকিন আওয়াজ দিয়ে বলে নাউজুবিল্লাহ এবার আপনাদেরকে আমি একটা প্র্যাকটিস শেখাবো আল্লাহর নবী শিখায় দিবেন নামাজের মধ্যে যখন আমরা দাঁড়াই আল্লাহর সাথে কথা বলার একটা সিস্টেম নবী শিখায় দিবেন এই সিস্টেমটা সকলে শিখতে রাজি আছেন না নাই এবার আবার হাত বাদেন যেই মাত্র আপনি হাত বাঁধলেন আল্লাহর নবী বলেন আনতা আবুদ আল্লাহ এ বান্দা এই যে নামাজে দাঁড়াইলে কেমন যেন তুমি আল্লাহ রে দেখতেছ আল্লাহ আকবার তাহলে আমরা হাত বাঁধলাম নামাজে দাঁড়াইলাম সবাই আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে কার সামনে আল্লাহর নবী কয়ে তুমি কেমন যেন আল্লাহকে দেখতেছ আসলে দেখিনি আসলে দেখিনি নবী কয় না দেখলে কি হয়েছে আল্লাহ তোমাকে দেখতেছে আবার আসেন আমরা কার সামনে দাঁড়াইলাম আওয়াজ দিয়ে বলেন তাহলে কেমন যেন আমরা কাকে দেখি বলেন দেখি মনে মনে হঠাৎ মনে মনে বলবেন না দেখি না কি হইছে না দেখলে তুমি তো আমারে দেখতেছ এইভাবে যখন নামাজে আপনি দাঁড়াইবেন দাঁড়ানোর পর দৈনন্দিন অন্তত বত্রিশ রাখাত নামাজে আলহামদুলিল্লাহ दाड़ না দেখি না কে আমাদেরকে দেখেন সুরায় ফাতে যখন শুরু করলেন আলহামদুলিল্লাহ মা বোনরাও আজকে থেকে এইভাবে নামাজ পড়বেন যেই মাত্র প্রথম আয়াতটা পড়লেন আল্লাহ সাথে সাথে কয় হামিদানি আব্দি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে এরপর যখন পড়েন আর রহমান রহিম আল্লাহ কয় আসনা আলাইয়া আব্দি আমার বান্দা আমার সানা পাঠ করছে যেই মাত্র বান্দা পড়ে মালিকিয়াও মিদ্দি আল্লাহ বলেন মজ্জাদানি আব্দি আমার বান্দা আমার বরত্ব বর্ণনা করছে এইবার যখন পড়বেন ইয়া কানা আবুদু ওয়া ইয়া কানা আস্তাইন আল্লাহ কয় হাজা বাইনি ওয়া বাইনা আব্দি আমার আর আমার বান্দার মাঝে একটা সেতু বন্ধন তৈরি হয়ে গেছে ওয়ালি আব্দি মা সালা আমার বান্দা এই মুহূর্তে যা চায় আমি তা দেওয়ার ওয়াদা করলাম দেখছেন এইভাবে তো একদিনও নামাজ পড়েন নাই আজকে থেকে আর মরা নামাজ পড়েন না জিন্দা নামাজ পড়বেন এখন থেকে এইভাবে নামাজ পড়বেন দেখেন যেই মাত্র বলেন ইয়া কেন আবু দোয়া ইয়া কেন স্থাইন তাকান আল্লাহ কয় আমি আর আমার বান্দা তাকান সেতু বন্দন একদম আমি আমার বান্দার কাছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ কানে কানে কয় কি চাস চা চা কি চাবি চা কি চাবি চা যা চাবি চাই পূরণ করবো সাথে সাথে বলি আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথের রাস্তা দেখা দাও মামুদ এটাই চাই তোমার কাছে 
তাহলে চিন্তা করেন ইবলিস কিন্তু আপনি এই যে দেখেন আপনাদের একটা অবস্থা এখন এরকম তৈরি হইছে আপনাদের কি এই যে আমি বললাম ইবলিসের কথা মনে আসছিল এই যে এই যে এখন আমরা হাত বাঁধলাম হাত বাঁধার পর আলহামদুলিল্লাহ সূরাটা বললাম আর আল্লাহ জবাব দিতেছে আল্লাহ কয় হামিদানি আব্দি আসনা আলাইয়া আব্দি এই যে বলতেছি আমরা একটা একটা কিছুর মধ্যে ঢুকে গেলাম দেখেন ইবলিসের কথা তখন মনে আসে না কেন মনে আসবে না ওই যে নামাজের মধ্যে আপনি এখন আল্লাহ সারা কিছু বুঝতেছেন না আপনি আলহামদুলিল্লাহ সূরা পড়তেছেন আর চিন্তা করতেছেন আমার আল্লাহ জবাব দেয় আর রহমানুর রহিম বললাম আল্লাহ জবাব দিয়েছে মালিকি ও মিদ্দিন পড়লাম আল্লাহ জবাব দিয়েছে ইয়া কানামুদ পড়লাম আল্লাহ জবাব দিয়েছে ইবলিস আইসা ধোকা দেওয়ার টাইম পাইতেছে না রাস্তা পাইতেছে না যেই মাত্র আপনি বললেন গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালা দাল্লিন এরপর আমরা কি পড়ি সবাই বলেন আমরা যখন আমিন বলি নবী কয় ফেরেশতারা তোমাদের সাথে আমিন বলে তোমার আমিন আর ফেরেশতার আমিন বলে না আমিন তোমার আমিন আর ফেরেশতার আমিন যদি একসাথে বের হয় গুফির আলাহু মা তাকদ্দাম আমিন জাম্বি তোমার পিছনের সব গুনাহ আল্লাহ माफ করে দেয় আমি আপনাদের হাত পা জোর করে বলতেছি আল্লাহ এই বিধানটা এইভাবে দুই রাকাত নামাজ একদিন পড়েন পড়ার পর মনে হবে হুজুর जिंदगीতে যা নামাজ পড়লাম এতদিন মরা নামাজ পড়ছি এই দুই রাকাত নামাজ আমার কাছে जिंदा মনে হয় এখন থেকে আমি এইভাবেই নামাজ আদায় করব বলেন আল্লাহর বিধানটা আল্লাহরে হাজির নাজির সামনে রাখা এখন থেকে আমরা পড়তে রাজি আছি না নাই রাজি আছি তো তাহলে ফরজ বিধান কার আর নামাজের মধ্যে কিছু সুন্নত আছে এই সুন্নত গুলা কার নবী মাশাআল্লাহ ফরজ বিধান কার সুন্নত গুলা কার তাহলে ফরজ বিধান কার সুন্নত বিধান তা কার আর আমরা না আগে ওয়াদা করছি আল্লাহ আল্লাহর নবীর বিধানের বাইরে আমরা যাব না ওয়াদা করছি না আল্লাহ আল্লাহর নবীর বিধানের বাইরে আমরা যাব না এই ওয়াদা আমরা করলাম এবার আসেন এই নামাজটা পড়তে হবে একমাত্র কার জন্য আওয়াজ দিয়ে বলেন ভালো করে একটা হাদিস আপনারা শুনেন যদিও এই হাদিসটা আমাদের আলেমদের জন্য বেশি শোনা প্রয়োজন আমি প্রশ্ন করলাম কে সবাই জবাব দিল উনি হলেন নবীর সাহাবা বুহুরায়রা সাহাবা আবু হুরায়রা মানুষকে হাদিস শোনায় সুবাহানাল্লাহ সুফায়াল আসবাহি বলেন হাদিস শোনানোর পর আবু হুরায়রা একটা ঘরে গেলেন আমিও গেলাম ওই ঘরে যাওয়ার পর আবু হুরায়রাকে আমি বললাম ও নবীর সাহাবা আবু হুরায়রা এমন একটা হাদিস আমারে আপনি শোনান যে হাদিসটা আপনি ভালোভাবে বুঝছেন এমন একটা হাদিস শোনান আবু হুরায়রা বললেন লা উহাদ্দিসান্নাক হাদিসা হাদ্দাসানিহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তোমাকে এমন একটা হাদিস শোনাবো যে হাদিসটা আল্লাহ নবী আমারে শোনাইছে এই জায়গায় বইসা সুবহানাল্লাহ তো এই জায়গায় বইসা শোনাইছে এই কথা বলার সাথে সাথে আবু হুরায়রা বেহুশ হয়ে গেছে হাদিস শোনাইছে নি জবাব দেয় আমি তোমার এমন একটা হাদিস শোনামো যে হাদিসটা আল্লাহ নবী আমার এমন ভাবে শোনাইছে আমার আর নবীর মাঝে অন্য কেউ ছিল না এই কথা বইলা আবু হুরায়রা আবার বেহুশ হয়ে গেছে কয়েকবার बैशा शबीर मजे अन्न क्यों आरोप बेहूस क्या जवाब दिले 
दानशील विचार शहीद के अल्लाह डाक दिया रफ़ाहुन यामा शहीद के बोल में शहीद कतो नियामो तुम्हाँ के आमिदान करलाम की यामो तुम्ही कोरे छो शहीद बोल में अल्लाह कतल दुफी के आमित तुम्हार रास्ता है लड़ाई कोरे चिलाम हत्ता उस तो शहीद तो आमित शहीद हुए गलाम अल्लाह बोल में कज़ब ता तुम्ही मिथ्या बोले छो जहान नाम जनप्रियता अर्जन उद्देश्य है बयान जनगण देखे देखार पर बयान कर मानुषर मजे पपुलरिटी अर्जन करते प्रसिद्ध हाउ कारण तुम बयान कर मानुषिकुरान शिखी जहां नाम तीन नंबर अबू हुरायरा बोले हम दान शिल के अल्लाह डक दिए बोल बे क्या नो तुम्हीं दान करे छो दान शिल बोल बे अल्लाह दुनियार मुद्दे हम उनको नो खात ना ही मुस्तिद बोलो मात्रा शब्द बोलो सब जगह या मैं दान कर सी तुम्हारे खुशी को लाल जो नो अल्लाह बोल बे ना ना तू ही दान कर सो जनो जनो गों तुरे बड़ो दान शिल कोए दाता कोए ए ही जनो तू ही दान करे सिले अल्लाह पाक बोल बे दुनिया ए दाता शुन सो ने माता आटा नीचे रिदी के दी बे पागला ऊपर रिदी के दी अल्लाह बोल बे हस रही थे हस रही थे जहाँ ना मैं फिले दाउ बोले नाउजुबिल्ला � मानुष के देखानी सुन्नत पालन करबीर विधान खुशी कर 
তাহলে এবার আপনাদের কাছে জানতে চাই নামাজ পড়ি ছোট বড় যত আমল আমরা করব এই আমলগুলো হয়তো নবীর বিধান না হয় নবীর তরিকা আল্লাহর বিধান না হয় নবীর তরিকা এই পদ্ধতিতে যখন আমরা আমল করব বলেন তো ছোট হোক বড় হোক আমলটা হবে একমাত্র কার জন্য কারণটা কি জানেন নবী বলেন আখলিস দিন আমল কম করো খাটি ভাবে করো কোনো সমস্যা নাই এই কম আমল তোমার টানতে টানতে আল্লাহর জান্নাতের মেহমান বানায় দিবে আমার সাথে একবার মোহাব্বতের সাথে বলেন আবার সবাই জোরে বলেন ইখলাসের সাথে সবাই বলছেন নি তুমি জাননি তোমার কি হবে আর একটা কবিরা গুনা আপনারা যতক্ষণ না করবেন ততক্ষণ আরস পর্যন্ত আল্লাহর সবগুলা রহমতের দরজা খোলা হয়ে যায় এই যে এখন থেকে আর একটা কবিরা গুনা যতক্ষণ না করবেন আর বন্ধ হবে না দরজা বিশ্বের মানুষের সামনে হয় এটা না হয়ে যদি আদম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সবার সামনে হয় আল্লাহ নবী বলেন আমার নজর যেই পর্যন্ত যায় ওই পর্যন্ত এক একটা পৃষ্ঠা আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে না তুন কি বান্দার বিশ্বাস হয় না এত বড় বড় পৃষ্ঠা আর আমার কত অপরাধ আমার বলে কয় জুলুম হবে না ছোট একটা পৃষ্ঠা এরকম নিরানব্বইটার মোকাবেলায় কি আছে আসবে আল্লাহ কয়ে দেখ যেই মাত্র ওজন দেওয়া হয় ওই একটা ছোট্ট পৃষ্ঠার কাগজ ওজনে ভারী হয়ে যায় এবার ওই বান্দা কয় আল্লাহ আমি সাক্ষী দিলাম তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আল্লাহ কয় তোর সাক্ষীটা ছিল ইখলাসের সাথে এই কারণে আমি আল্লাহ নিরানব্বইটার মোকাবেলায় ওজন দিয়া আমি তোকে জান্নাতের মেহমান বানায় তাহলে বলেন ছোট বড় সব আমল একমাত্র কার জন্য আমরা করব রাজি আসিনি সবাই ইনশাআল্লাহ হাত নামান তাহলে আল্লাহর বিধান আর নবীর বিধান আল্লাহর ফয়সালা নবীর ফয়সালার বাইরে আমরা কেউ যাব কখনো আর যারা বলেন কখনো যাব আল্লাহ তৌফিক দান করেন বলি আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন